ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മീൻ ഇല്ലാത്തൊരു മീൻ പീര എന്ന് പറയാം ഇത് കോവയ്ക്ക വെച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് കോവയ്ക്ക വളരെ നല്ലതാണ് ബോഡിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം കോവയ്ക്ക ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുക്കാത്ത കോവയ്ക്ക കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഒരു നുള്ള് ജീരകം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം കൊടമ്പുളിയും വേണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലി ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുഞ്ഞുള്ളിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൂടാക്കിയ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്ക കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരണം പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷമേ ബാക്കി കടുക് വറുക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറിക്കൊരു കൈപ്പുരസം കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേപ്പലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കുഞ്ഞുള്ളി എല്ലാം നല്ല പോലെ മൊരിയണം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ചതച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോവയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അധികം മൂപ്പിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ കിടന്ന് ഒന്ന് സോട്ടായാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കോവയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് കോവയ്ക്ക അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് അപ്പം ഈ കോവയ്ക്ക് നല്ലപോലെ വെന്ത് പോകും അപ്പം ഞാൻ കോവയ്ക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ കോവയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വെന്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ചില കോവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ചിലതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് നമ്മൾ ആ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആവി തട്ടാനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കോവയ്ക്കപ്പീര് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഇതാ കറിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായിക്കോളും അല്ല നമ്മൾ ഫുൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും കോവയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കോവയ്ക്കയെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ പറയിപ്പറ്റ് പന്തിരുകളത്തിൽ നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ്റെ പല കഥകളിലും ഒരു കഥയിൽ കോവയ്ക്കയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കഥകളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐതിഹ്യതകളും എല്ലാം ഒരു മിത്തെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഇല്ലത്തേക്ക് നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ ആട്ടർച്ചി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അത് അന്തർജനം ദേഷ്യം കയറിയിട്ട് അത് കുഴിച്ചിട്ടു അതിൽ നിന്ന് ഉടനടി കിളിച്ച് വന്നതാണ് ഈ കോവയ്ക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളതാണ് കോവയ്ക്ക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ മീനില്ലാത്ത മീൻ പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട്